ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழ் குக்கிங் தீப்பா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் மேட் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரெசிபியை தான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கோ இல்லை ஐஸ்கிரீம் மேக்கரோ தேவைப்படாதுங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாசம் பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழ சீசன் தாங்க ஸோ மாம்பழத்துலேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாதாமி நீலம் மல்கோபா ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் ரெண்டு மல்கோபா மாம்பழத்தில் வந்து ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறேன் ஸோ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க மாம்பழத்தை வந்து தோல் சீவி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைப்போம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பு அல்லது முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவில் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இந்த மேங்கோ ஐஸ்கிரீமோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவு தாங்க ஹெல்தியான இந்த கோதுமை மாவில் தான் நம்ம வந்து இந்த ஹோம் மேட் ஐஸ்கிரீமை வந்து நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இதை நல்லா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாலும் கோதுமை மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும் அரை லிட்டர் அளவுக்கு பாலை வந்து நம்ம கடாயில் சேர்த்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க பால் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து இந்த கரண்டியால் வந்து அப்படியே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம இப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கெட்டியாகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேட்சஸாக வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா அந்த பாலும் கோதுமை மாவோட மிக்சரை நம்ம இதில் சேர்த்துப்போம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க அதாவது ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து இது கொதிச்சிருச்சு நல்லா வந்து பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் அல்லது முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சர்க்கரை வந்து நல்லா கரையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸ்டவ் வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சர்க்கரையும் இந்த கோதுமை மாவு அப்புறம் பால் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரை இந்த கலவையை வந்து நான் நல்லா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துருக்கேங்க அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நைஸாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழத்தையும் வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ நல்லா வந்து ஒரு பீட்டர் இருந்த பீட்டரெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கையால் இந்த மாதிரி ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸில் வந்து இதை ஊற்றிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஓவர் நைட் வச்சுருங்க மறுநாள் வந்து நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் நான் மறுநாள் வந்து பார்க்குறேன் இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி வந்திருக்குன்னு ரொம்பவே வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதையும் மறுபடியும் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி ஓவர் நைட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் கடையில் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்றத விட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வீட்லேயே வந்து ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அந்த மாம்பழத்தின் உண்மையான சுவை வந்து நமக்கு கிடைக்குங்க இப்போ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன் நம்ம தமிழ் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நன்